Hello dear students, my name is Shuhaib Said Muhammad. I am Rice Institute of Advanced Learning in Computer Vibhagam Adhyabhaganana. Our subject is Information Communication Technology. That is the first chapter of our textbook. When a letter reaches computer. Computer is the first chapter of the computer. Alanggil, bagaimana anda etik pernah itu? Adanya kurcian, nama kita ini orang chapter nanti cerca jadi itu. Chapter lagi pergi nanti mumba. Inilah nama kita subject, information, communication, technology. Inilah adanya kurcian nama kita kairingal, visudhi kericial, nama kita ingat apa ya? The world around us is changing rapidly. The borderlines that were created by time and distance are fading away. The infinite potentials of information and communication technology made so many things possible which were considered as impossible. This technology is not the same as the people who are in the world. The technology is not the same as the people who are in the world. Information and communication technology. And this is the era in which our classrooms are rapidly transforms into smart classrooms with the help of information communication technology. As a result of new technology that we called what information communication technology. E information communication technology today Sahaya Torage Namal computer in the Ubagaranate, Padikanum, Computer Lake, Namulde, Vivida Vishangalamai, Cherth, Ak Namul Padikina, Palavishangalum, Uro subjectigalum, Computer Mai Banda Pedati, Padikinadinum, Communication Technology Kurchimanaslakanadinum, Oke Sahaikina, Vivida Chapter Galana, Namada Uro Chapter Galum. Matti Vishangal Padikinadinipolum, Computer and the Sahayam Uvichundana, Namal. Etang kelas modal, alanggil ceria kelas modal itu la, ipol itu la information communication technology itu textbook itu state silabus silta yara kiri kena tu. Apo, nama kita nama chapter lekik boga. Enam nama kita chapter ni beri, when letters reaches computer. Computer lekik textual, yanggane ana etti pedan tu. Iu ru kaya te kurusi cerca je ina dene mumba. Nama kita ram, wassengal ke mumba, manusian Guhagil jiwicirinu en etang kelas sile social science ende aditte chapter il namlul padikinu. Aa guhagil tamasicirinu manusia. Aweru mai communicate cieyan alenggil awer kedeil ashevinwen cieyan berendunna karya engal. Paragil kuti unda kia ceritram namlul a chapter il padikinu. Mrugengal bete arden riediye kurucu. Matulol aweru mai communicate cieyan berendunna sanesh engal awer Aweru guha fiti galil, kalil galil kuti bercerita. Pinnehim mana, aweru da pinga pin pinga megal. Itaratil, matulor umai communicate cegian beranda, pelabela kairing galum. Itaratil, kalil galilum, murgangal da tol galilum, marakashnang galilum, maratin da ilag galilum oke reka piti rano. Pinnehe da iringat mana, valiyor matma irano, pena yuda kandu berita. Pena mana dulu, namuk korai kairing gal. Ini di granthanggal orang dah kan pati. Pena itu kan dua berita yang kedua. Ia rengat allah, vali orang mati mai rono, alenggil orang viplo mai rono, acchedi andra tindak kan dua berita. Ara na acchedi andra kan dua berita itu. Parayu. Yes, Johannes Gutenberg. Kana, nama kita adanya dengan citram nama kita kana. Ida hamana acchedi andram kan dua berita itu. Logat tu vali orang viplo mai rono, acchedi andra tindak kan dua berita. Aduh, baru edi unda kiri unda grandenggal. Oru pratyegam machine il kudal pagarpugal printed kuwan acchedi andra thina baru odu odi sadhi kiyin jido. Akalat printing pravartana samvidhanam. Alangila machine da pravartana samvidhanam, nammal perishodi chal. Namma kariya. Aksharengle pratyegam loha kastangle il kotti unda kii. Aveye oru achil nirati. Adine i acchedi andra thile ki edu kritymai orapachi vechhe. 
അതിനെ പേപ്പറിലേക്ക് പതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ സീലൊക്കെ അടിക്കുന്നത് പോലെ പേപ്പറിലേക്ക് പതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെയും ചില പരിമിതികൾ ഇന്നത്തെ ഇത് ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ കയ്യിലിരുന്ന ആ കൊത്തി ഉണ്ടാക്കിയ ആ അക്ഷരങ്ങളെ വലിപ്പത്തിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഒരു വലിയ പേജൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ പറക്കി നിരത്തിയെടുക്കാൻ ധാരാളം സമയം എടുക്കുമായിരുന്നു ആ ഒരു കാലത്ത് പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ പ്രി ആ മെഷീനിനകത്ത് അക്ഷരങ്ങൾ നിരത്താൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കൊത്തി ഉണ്ടാക്കിയ അക്ഷരങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലായിരുന്നു ശരിക്കും പ്രിൻറ്റിങ് ടെക്നോളജി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു പ്രിൻറ്റിങ് സംവിധാനം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അക്ഷരങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ വലിയ അക്ഷരങ്ങളെ മുകളിലിരിക്കുന്ന പെട്ടിയിലും ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളെ താഴെയുള്ള പെട്ടിയിലും അവർ ശേഖരിച്ചിരുന്നു ഈ അച്ചിൽ നിരത്താനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അത്തരത്തിൽ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന പെട്ടിയിലെ അക്ഷരങ്ങളെ അപ്പർ കേസ് ലെറ്റർ എന്നും താഴത്ത് പെട്ടിയിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളെ ലോവർ കേസ് ലെറ്റർ എന്നും അവർ പേര് വിളിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മറ്റൊരു ഉപയോഗമാണ് അപ്പർ കേസ് ലെറ്ററും ലോവർ കേസ് ലെറ്ററും അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റിങ് രംഗം വന്നതോടുകൂടി ലോകത്ത് വലിയൊരു വിപ്ലവമായി നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമായി പഴയകാലത്തുള്ള നമ്മുടെ പത്രങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഞാൻ ആ പത്രത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃക ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പത്രം പോലെ ഒന്നുമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിലോ അക്ഷരങ്ങളുടെ ക്രമീകരണത്തിലോ ഒന്നും നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ആ ഒരു പൂർണ്ണത നമുക്കിതിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല അതായിരുന്നു പഴയകാലത്ത് പ്രിൻറ്റിങ് ടെക്നോളജി ഏകദേശം ഒരു പേജൊക്കെ ആയിരുന്നു അക്കാലത്ത് പത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ഒപ്പം പഴയകാലത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ആദ്യത്തെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കായി കരുതപ്പെടുന്നത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെയാണ് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ആ അക്ഷരങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു രൂപം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില ഫോണ്ടുകളൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെയാണ് ആദ്യത്തെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് ഈ രംഗത്ത് വീണ്ടും വന്ന വലിയൊരു വിപ്ലവമായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രിൻറ്റിങ് ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അക്ഷരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി അതിനെ പ്രത്യേകം കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിൻ്ററിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയ പ്രിൻ്ററിലേക്ക് ആ തയ്യാറാക്കിയ അക്ഷരങ്ങളെ പ്രത്യേകം ഫിലിമിൽ പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ പ്രിൻ്റെടുത്തിരുന്ന ടെക്നോളജി വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡായി മാറി നമ്മുടെ പ്രിൻറ്റിങ് മേഖല കാരണം നേരത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ അച്ചുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വലിപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ ഈ രംഗത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചോടുകൂടി പ്രിൻറ്റിങ് രംഗം വളരെ ആകർഷകമായി മാറി അക്ഷരങ്ങളെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തയ്യാറാക്കി ഇഷ്ടമുള്ള വലിപ്പത്തിലും രൂപത്തിലും ഒക്കെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധ്യമായി പ്രിൻറ്റിങ് രംഗത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചതോടുകൂടി ആ രംഗത്ത് വലിയൊരു മാറ്റവുമാണ് മാറ്റമാണ് ഒരു വിപ്ലവമാണ് പിന്നെ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച പഴയ ക്ലാസ്സിലെയോ ബുക്കുകളൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ സഹായത്താൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കതിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിനകത്ത് പ്രത്യേകമായ രൂപത്തിൽ അക്ഷരങ്ങളെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു സെൻറ്റൻസുകളായും പാരഗ്രാഫുകളായും അതിനിടയ്ക്ക് ചിത്രങ്ങളും അതിനെ മനോഹരമായി ലേ ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടും എല്ലാ പേജുകളെയും ഒരേപോലെ തയ്യാറാക്കിയും ഒക്കെ ആകർഷകമായുള്ള ബുക്കുകൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല പ്രസിദ്ധീകരണ രംഗത്ത് വലിയൊരു വിപ്ലവമായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നാൽ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഒക്കെ മേടിക്കുന്ന നമുക്ക് ബുക്കും മറ്റ് പത്രങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുന്ന കടകളിൽ ചെന്നാൽ പണ്ടുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ
നമുക്കത് കണ്ടാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഏത് പത്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് സാധ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ രംഗത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചോടുകൂടി വലിയൊരു മാറ്റമാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ടെക്സ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ അക്ഷരങ്ങൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകമായ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായി അത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററുകൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററുകൾ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ പ്രിൻറ്റഡ് പേജ് അട്രാക്റ്റീവ് ഒരു പേജ് പ്രിൻറ്റഡ് പേജിനെ ആകർഷകമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററുകൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നിരവധി ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഈ അക്ഷരങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടറിനോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഘടകത്തെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് ഉപകരണത്തിലൂടെയാണ് പറയൂ യെസ് അതിൻ്റെ പേരാണ് എ കീബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു കീബോർഡ് ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതൊരു ഹാർഡ്വെയർ ഘടകമാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇതിനെ കീബോർഡ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഇസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു എൻ്റർ ടെക്സ്റ്റ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ അതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അക്ഷരങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ചിഹ്നങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അക്കങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഇവയൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് കീബോർഡ് അപ്പോൾ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ കീബോർഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം ഈ കീബോർഡ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പഴയകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണത്തെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഏത് ഉപകരണത്തെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എസ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നമ്മളിന്ന് അപൂർവമായിട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില മ്യൂസിയങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ കാണാൻ പറ്റൂ ഒരു കാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ഥാനം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടെക്നോളജി മാറി അവിടെ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ആ പഴയകാലത്ത് കീബോർഡിൽ പഴയകാലത്ത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ കീബോർഡിൻ്റെ മാതൃകയെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കീബോർഡ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു അതിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു വരി അക്ഷരങ്ങളെ നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നോക്കുക കീബോർഡ് നോക്കുക ക്യു ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ടി വൈ അല്ലേ ആദ്യത്തെ ഒരു വരിയിലെ അക്ഷരങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ക്യു ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ടി വൈ ഇത്രയും അക്ഷരങ്ങളാണ് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ആ അക്ഷരങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്കറിയാം അക്ഷരങ്ങളെന്നും എ ബി സി ഡി എന്ന ഓർഡറിലല്ല കീബോർഡിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിലാണ് അക്ഷരങ്ങളെ ഇതിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ അക്ഷരങ്ങൾ ഓരോ വാക്കുകളിലും അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി പഠനം നടത്തി അവയെ പ്രത്യേക രൂപത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കീബോർഡിൽ അക്ഷരങ്ങളെ നിരത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ കീബോർഡ് ഈസ് കോൾഡ് കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് എന്താണ് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാം ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ കീബോർഡ് is called keyboard layout അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ കീബോർഡിൻ്റെ ലേ ഔട്ടാണ് ക്യുവേർട്ടി ലേ ഔട്ട് എന്ത് വിളിക്കാം ക്യുവേർട്ടി ലേ ഔട്ട് ക്യുവേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ക്യു ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ടി വൈ എന്ന ആദ്യത്തെ വരിയിലെ അക്ഷരങ്ങളെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്യുവേർട്ടി ലേ ഔട്ട് ഈ ലേ ഔട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലായിരുന്നു ആ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ അതിനെ കടമെടുത്തു ഏതിലേക്ക് കീബോർഡിലേക്ക് അപ്പോൾ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ രണ്ട് ടേംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കീബോ
is it is assumed as a typewriter endinayana namukku avada ormippikkunnathu or typewriter ne ormippikkum ennum nammal padichu kaniyu ini endinayana namukku or text ennu vilikkunnathu kore aksharangal cheyirunnathine namukku endu vilikkam or text ennu vilikkam appo namukku orayam is a collection of letters symbols ellam kudi cheyirunna adine namukku endu peril vilikkam text enna peril namukku vilikkam ini namukku computer nathu nokkiyal ഈ കീബോർഡിൻ്റെ ലേഔട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ അക്ഷരങ്ങൾ പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പല ആൾക്കാരും അക്ഷരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരി വരാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിരൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളെയും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല അക്ഷരങ്ങൾ കീബോർഡിൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു റൂളുണ്ട് നമ്മൾ കൈയുടെ വിരലുകൾ വയ്ക്കുന്നത് തന്നെ ആ അക്ഷരങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ കൃത്യമായി ഓരോ വിരലുകൾക്കും ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ കൃത്യമായി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഡി ടി പി എടുക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാറ്റർ എന്താണോ ആ മാറ്ററിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന് അവരിങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാറ്റർ എന്താണെന്ന് അവർ നോക്കാറേ ഇല്ല ആ മാറ്ററിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നാലും മലയാളമായിരുന്നാലും ഒക്കെ നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാറ്ററിൽ നോക്കി അക്ഷരങ്ങളെ കൈ കൃത്യമായി ആ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളിലേക്കും അവരുടെ കൈയുടെ വിരലുകൾ ഓടിപ്പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കീബോർഡിനൊക്കെ കൈകൾ ക്രമീകരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതും ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും സെൻട്രലുള്ള വരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ വിരൽ ഇരിക്കേണ്ട അക്ഷരം എ എ എസ് ഡി എഫ് ഈ വലിയ വിരലുകൾ രണ്ടും നമ്മുടെ സ്പേസ് ബാറിൽ വെക്കുക ഇനി സെമി കോളൻ ഈ ചെറിയ വിരൽ സെമി കോളൻ എൽ കെ ജെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൈകൾ വെക്കേണ്ടത് ഒരു കീബോർഡിൽ നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങളുടെ മേളിൽ കൈകൾ വെക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഇനി ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണിത് അക്ഷരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ടൈപ്പിംഗ് ട്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ കുറിച്ച് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ കൈകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരിശീലിക്കുക എങ്ങനെയാണ് എ എസ് ഡി സ്പേസ് ഇത് രണ്ട് ഈ രണ്ട് വിരലുകളും സ്പേസ് സെമി കോളൻ എൽ കെ ജെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈകൾ വെച്ചു ഇനി നോക്കേ നമ്മുടെ ഈ വിരലിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഒരക്ഷരമുണ്ട് ഈ വിരലിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് മറ്റൊരക്ഷരമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ എസ് ഡി എഫ് ഇതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ജിയിലേക്ക് ഈ വിരലുകൾ ഒന്ന് മാറി വന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ വിരലിന് രണ്ടക്ഷരമുണ്ട് എഫും ജിയും ഒരു വരിയിൽ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ സെമി കോളൻ എൽ K, J, H, J. ജെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഈ ഒരു വരിയെ മനസ്സിലാക്കുക അതിന് വേണ്ടുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വരി എന്താണെന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എ എസ് ഡി എഫ് ജി എഫ് സ്പേസ് സെമി കോളൻ എൽ കെ ജെ എച്ച് ജെ അങ്ങനെ കുറേ നമ്മൾ പരിശീലിച്ചതിന് ശേഷം ആ വരികൾ വെച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു വാക്കുകൾ പഠിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആസ്ക് എ എസ് കെ സ്പേസ് എ എസ് കെ സ്പേസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ കീബോർഡ് നമുക്ക് പരിശീലിക്കാം ഇനി ഏത് വിരലുകൾ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലെ അക്ഷരങ്ങളും അതേ വിരലുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള അക്ഷരങ്ങളും അതേ വിരലുകളായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ആദ്യത്തെ വരികൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് മുകളിലത്തെ വരിയിലേക്ക് പോകും മുകളിലത്തെ വരിയും രണ്ടാമത്തെ വരിയും കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള വാക്കുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യും പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ താഴത്തെ വരിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു അവിടെ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ വരിയിലും ഈ വിരലുകൾക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ കൂടി ഈ വിരൽ കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ വരികളിലെയും അക്ഷരങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ ഇനി തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായി നോട്ട്സുകൾ തയ്യാറാക്കണം സ്വന്തമായി അസൈൻമെൻറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കണം ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി വർക്കുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായി വരാം അപ്പോഴൊന്നും നമുക്ക് മറ്റൊരാളുടെ സഹായം തേടാതെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു
അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ആ ടെക്നോളജി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമോ ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇന്നൊരാൾ പഠിക്കാൻ പോയാൽ അയാളെ നമ്മൾ മണ്ടൻ എന്നേ വിളിക്കാൻ പോകും കാരണം എന്താണ് ആ ടെക്നോളജി ഇന്ന് പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു പകരം എന്ത് വന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ടെക്നോളജികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളുടെ ഭാവി മനസ്സിൽ കൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ടെക്നോളജിയെ അവിടെ നിന്നും ഔട്ട്ഡേറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അത് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കൈ കൈകൾ നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കീബോർഡിനെ പരിശീലിക്കുക ഇനി മറ്റൊരു ഗുണം കൂടി നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഐ ടി മേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഈ ഐ ടി മേളകളിൽ എല്ലാ വർഷവും വരുന്ന ഒരു മത്സര ഇനമാണ് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പിംഗ് അത് ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര വാക്കുകൾ കൃത്യമായി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മാതൃക നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അവർ തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃക കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വേഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങളും ഐ ടി അറ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ ഭാഗമായി കൈറ്റ് നടത്തുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കീബോർഡിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ കീബോർഡ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം Thank you.